difference curve. Again, just a reminder, the book that I am following is what is suggested by Delhi University, semester three. So it is Serrano and Feldman. <clears throat> okay, Serrano and Feldman. Okay, now listen. Whenever I go ahead and I talk about an indifference curve, indifference ka matlab kya hota hai? Indifference means same. So when I talk about an indifference curve, I want to go ahead and I want to get all those points which give the consumer the same level of satisfaction. Okay. That means the consumer is indifferent between those points. Then they form an indifference curve. So let us go ahead and write down the formal definition. So an indifference curve. is a set or a combination of all points which give consumer equal level of satisfaction. Right? So, for example, <clears throat> let's draw an indifference curve. But of this indifference curve that I'm drawing, this is called as a well-defined indifference curve. Well-defined, I see. Well-defined mane kya? Well-defined means it will consider all the properties. It will satisfy all properties Whichever we are going to mention. So we already did two properties, which is completeness and transitivity. I will do other properties today, but you have to understand that it will satisfy all the properties. This anything that is going through all the properties that is satisfying everything that is known as a well-defined indifference curve. Now, I am saying it is a combination of all points which give you the same level of satisfaction. What does this mean? If I take point A and I take point B, then beta, it means that A and B should give you the same level of satisfaction, which means that consumer should like the two bundles equally. So suppose I take good X here and I take good Y here. Right. So, beta point A will have this much amount of X. Let's say it has one unit of X and let's say it has five units of Y. Let's say point B beta, it has 2.5 units of X and let's say it has two units of Y. Now, I explained to you that we can always represent the satisfaction by something which is known as a utility function. Kisi bhi satisfaction ko hum ek utility function se represent kar sakte So for example, what I can say is, let's say that my utility function that I have, but this is like this, u of xy is equal to x into y. What does this mean? It means that you have some amount of x. You have some amount of y. When you multiply that two things together, utility ko define kar rahe ho. This may not always be the case. It's a function. This function kuch bhi ho sakta hai. My utility function could very well be root x, y. My utility function can very well be x, y square. My utility function can very well be x plus y. Your utility function can be anything. Zaruri nahi hai, it has to be uh, x into y. But I am taking an example that suppose beta your utility function is x into y. Now, can you tell me what will be the utility at 
point A. So point A basically has one unit of X and five units of Y. So point A is one comma five. So instead of X, I will write one. Instead of Y, I will write five. So beta, what will I get? One into five, this will be five. Utility is represented in utils. So this is giving me five utils of utility. Now what I can do, I can go ahead and I can also find utility at point B. So better let's see utility at point B. At point B, I have 2.5 units of X and two units of Y. So better this is going to be 2.5 comma 2. How can I calculate utility? Utility will be 2.5 into 2. 2.5 into 2 is also 5. So what do I see? I see that I am getting the same level of satisfaction. Both of these bundles are giving me 5 utils each. So because they are giving me the same level of satisfaction, I can go ahead and I can say that A and B are two points between which I am indifferent. And I know how we can write indifference. So beta, if I am indifferent between A and B, I will use this symbol. You remember this? This symbol, it is the sign of indifference. And what is the meaning of indifference here? The meaning of indifference is that if I am indifferent between A and B, this implies that utility from A and utility from B are equal. And this is what I have got. So now, let's see what we have studied. We have studied that indifference curve contains all those points which give me the same level of satisfaction. I am showing here that point A and B are giving me the same level of satisfaction or utility. And therefore, I am indifferent between A and B. Therefore, they are coming on the same IC. indifference curve kya hota hai? Now, I will continue with one of the property and that is known as beta. So this is property number three. First was completeness. We did it in the last class. Second was transitivity. We did it in the last class. Now today, I want to do monotonicity. Monotonicity. So let us try to understand what is monotonicity. So in monotonicity, mono means more. So when I say monotonicity, it means more is preferred. More is preferred. Now, before I go into monotonicity, please understand that my goods can be classified into two types. One is called a good good. And one is known as a bad good. But a, a good good is that good which when consumed will increase your utility. Just say for example, I love pizzas. So pizza is a good good for me. Right? I love studying. So studying is also good good for me. I love leisure. Leisure is also good good for me. Right? Whatever you enjoy, Whichever gives you more and more utility. When you increase the consumption, it gives you more utility. It is a good good. But what are bad goods? Which, when consumed, decrease your utility. Just say pollution. Pollution is a bad good for me. Just a viral fever. If I, if I have fever right now, it, it's a bad good for me. COVID, it's a bad good for me. So, better. Any good, 
can be either a good good or a bad good good goods are those goods which when consumed increase your utility and bad goods are those goods which when consumed decrease your utility theek hai ji ab samjho ek aur cheez ho sakti hai sometimes a good good after a bliss point becomes a bad good ye concept bahut important hai ye sab log nahi samajh pate ye samajhna zaruri hai sometimes a good good after you have gone ahead and you have consumed it in the enough amount it becomes a bad good let's take an example to it so say for example but i love having pani puri right or you call call it as golgappas pani puris whatever you call it in your region right now after a point of time when i keep consuming i will reach the maximum level of satisfaction keep giving me that even after i have reached the maximum satisfaction maybe now i don't want to consume it further you know increasing the consumption further will decrease my utility so it's like this you give me the first unit i loved having it you give me the second unit still i loved having it there is a point where i have reached the maximum maybe i can have maximum of 6 units of golgappas now you give me the seventh unit it will reduce my utility you give me the 10th unit maybe even i will vomit right so after a certain point you will not welcome that commodity in that case you will not prefer more you will prefer less so till the point you we go from here to here na as you increase consumption yahan se yahan jaane ke beech ki jo journey hai jab aap first unit se leke sixth tak ja rahe ho as you increase consumption i will prefer more of it but after a point maybe i don't want to prefer more of it so sometimes you may not welcome a commodity after a certain level but generally speaking as you increase consumption for good goods your utility should increase matlab agar aap mere ko zyada ghar de do ek ki jagah main do ghar bana lo teen ghar char ghar 10 ghar mere ko acha hi acha hai agar aap mere ko education for example class 10 tak padhao ya 12th tak ya graduation post graduation phd mere liye education is a good good jitna zyada padhate jaoge i will be more better off so in general whatever there are good goods jo bhi good goods hote hain as you increase their consumption jaise jaise aap unki consumption badhate ho you go ahead and you get better and more utility so please write down monotonicity ko hum likh lete hain so write down monotonicity assumes that goods are desirable so monotonicity is assuming that goods are desirable matlab goods are good goods right so if goods are good goods which means that consumer please beta definitions clear hone chahiye aapko prefers consuming more of good over less of good so you will prefer consuming more over less this is the definition of monotonicity more is preferred to less matlab i will prefer if you give me one pizza but two pizza are better but three pizzas are or better so the more you give me the better it is now just think about it suppose beta i have two bundles ek bundle hai x1 y1 
और दूसरा बंडल है x2 y2 सो आई हैव टू बंडल x1 y1 एंड x2 y2 हाउ डू आई कंपेयर मुझे कैसे पता किसको प्रेफर करना है सो देयर शुड बी वन थिंग इधर आई कैन हैव y as same y as same then i will prefer the one with more x example jaise ek bundle ho gaya 10 comma 7 and other bundle is 4 comma 7 so beta i have the same amount of y then one with more x should be preferred ठीक है दूसरी चीज क्या हो सकती है सपोज आई हैव अगेन टू बंडल्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आई वॉन्ट टू कंपेयर सो बेटा इफ दिस हैज मोर ऑफ गुड एक्स ऑल्सो एंड मोर ऑफ गुड वाई ऑल्सो देन यू विल प्रेफर दिस बंडल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बंडल है दिस इज सेवन कॉमा नाइन and this bundle beta this is 1 comma 4 clearly this has more of x na and more of y also na so this will be preferred check it but suppose beta you have two bundles jaise one is 1 comma 4 and other suppose even is 100 comma 2 then You cannot compare. क्यों क्योंकि इसमें गुड x बढ़ रहा है और इसमें गुड y बढ़ रहा है देन कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल सो आई कैन ओनली कंपेयर वेन वेन यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ वन गुड एंड मोर ऑफ द अदर गुड और यू हैव मोर ऑफ बोथ द गुड्स देन मोनोटोनिसिटी सेज That this bundle will be preferred, but जब एक में x ज्यादा है और दूसरे में y ज्यादा है then I cannot compare. Then comparison is not possible. ठीक है बेटा So please write down these points. Definition ये हो गई monotonicity की Now we should go ahead and write what it means. So please write down given two bundles. x and y x is preferred over y if one of the two holds so what what are the two things that can happen first x bundle has more of one good and no less of other good as compared to y to ya to ye ho jaye ki x mein good one y se zyada hai aur good two dono mein barabar hai so x has more of one good and it should not have less of the other good as compared to y or x bundle has more of both goods as compared to bundle y so if one of these things is happening then we can say that x will be preferred to y and beta what is the sign of preference this so x will be preferred to y if any of these two things happen ye monotonicity ka concept hai ki jisme zyada amount hoga aap us bundle ko prefer karoge so isme dono hi good zyada hai isliye isko prefer kar rahe hain aur isme ye wala good zyada hai aur dusre wala kam nahi hai isliye isko prefer kar rahe hain right just write down one note here so note sometimes after consumption of good the good may not be welcomed 
that is the consumer may be saturated beta i am making you write this so that you can write good answers in exam sir samajhna zaruri nahi hai exam mein kaise answers likhoge wo bhi janna bahut hi zaruri hai so it is important that you go ahead and also understand how to write these in exam right so please write down that sometimes a good may become saturated so iska matlab ye hai ki ek point ke baad aap usko consume nahi karna chahoge right example a consumer may not want cake after five units to us time pe fir monotonicity will not hold true मोर विल नॉट बी प्रेफर्ड फाइव के बाद उसका सैचुरेशन आ गया है अब वो और कंज्यूम नहीं कर सकता बट प्लीज राइट डाउन बट इफ द गुड्स आर मोर जनरली डिफाइंड बेटा जनरली डिफाइंड को अंडरलाइन करो एक बात समझो आप ऐसे तो बोल सकते हो कि फाइव यूनिट्स ऑफ केक के बाद मैं और केक नहीं खा सकती बट वेन इट कम्स टू जनरल डेफिनेशन जैसे अगर मैं बोलू आपको ज्यादा खाना चाहिए या कम डू यू प्रेफर मोर फूड और लेस फूड सो यू विल से आई प्रेफर मोर फूड सो फूड इज अ जनरल थिंग सो वेन गुड्स आर जनरली डिफाइंड देन यू विल ऑलवेज से मोनोटोनिसिटी होल्ड ट्रू ठीक है जैसे फूड जैसे एजुकेशन जैसे हाउस बट शायद अगर हाउस की जगह आप स्पेसिफिक हो जाओ दैट डू यू वॉट मोर ऑफ वन बी एच केस आई विल से नो एक पॉइंट के बाद मैं वन बी एच केस से सैचुरेट हो गई आई नीड टू बी एच केस आई नीड थ्री बी एच केस आई यू गेटिंग इट सो वेन वी गो फॉर स्पेसिफिक थिंग्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मोनोटोनिसिटी विल नॉट होल्ड रू पीपल विल गेट सैचुरेटेड बट वेन यू गो फॉर जनरल थिंग्स like housing like food then you will always assume that more is preferred so when goods are more generally defined then monotonicity is reasonable reasonable assumption okay beta आगे बढ़ते हैं नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स दिस कैन कम इन एग्जाम सो क्वेश्चन नंबर वन कैन आईसीज बी अपवर्ड स्लोपिंग कैन आईसीज बी अपवर्ड स्लोपिंग ध्यान से समझना बेटा सो आई हैव टेकन an ic which looks like this okay now consider two points like i take a point point a and point b but a point a has four units of good x and three units of good y and point b has six units of good x and let's say four units of good y but i am saying good x and y are good goods this is given to you good goods mane mere ko unki consumption badhani hai so more is preferred more is prefer now just consider consider bundle a beta bundle a is 4 comma 3 four units of good x and three units of good y bundle b is six units of good x and four units of good y clearly if i go by the definition of monotonicity this it says if you have more of both the goods you will prefer that bundle over the other bundle so because bundle b has more of good x and more of good y 
बी के पास एक्स भी ज्यादा है और वाई भी ज्यादा है तो मैं एक बी को ए के ऊपर प्रेफरेंस दूंगी ना सो क्लियरली बंटल बी हैज मोर ऑफ बोथ गुड्स बी का गुड एक्स भी ज्यादा है और वाई भी सो बेटा दिस मीन्स दैट बी शुड बी प्रेफर्ड ओवर ए बट ए और बी तो सेम आईसी पर है ए एंड बी आर ऑन सेम आईसी और इंडिफरेंस कर्व की क्या डेफिनेशन थी कि अगर दो पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर पे हैं तो उनसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो सेम होनी चाहिए That means I should be indifferent between A and B. ये तो contradiction हो गई एक बोलता है B को A के ऊपर prefer करो एक बोलता है A और B को equal preference दो ये कहा से आ रहा है ये आ रहा है monotonicity से क्योंकि B के पास दोनों ही goods की ज्यादा amount है ये आ रहा है definition of आई सी से क्योंकि दोनों सेम इन डिफरेंस कर्व पे है तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन This tells me B should be preferred, and this tells me A and B should be equal to each other. So we can say that this is contradictory. Therefore, I C cannot be upward sloping if both goods. गुड गुड्स बेटा आईसी कैन स्टिल बी अपवर्ड स्लोपिंग वेन आई हैव वन गुड एज अ बैड गुड ये वाला केस मैं अभी नहीं कर रही हूं ये इस बुक में अभी नहीं है आई विल डू इट एज पार्ट ऑफ माई असाइनमेंट उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट आईसी अगर दोनों ही गुड्स गुड गुड्स है तो आईसी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता है और यही हम यहां पे प्रूफ कर रहे हैं ये हमारे यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई और कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ हो गया अब मैं क्वेश्चन नंबर टू पे आती हूं यहां से बेटा ऑल दिस कैन कम इन एग्जाम ओके इट कैन कम एज अ फाइव मार्क क्वेश्चन सो राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन बेटा कैन आई सी बी थिक डाउनवर्ड स्लोपिंग Curve. So, but supposedly, I am asking this question. Let's say this is good x, and let's say, but this is good y. Okay. I am asking, can my IC look like this? Can it be thick? ऐसा कुछ IC दिख सकता है क्या? This is what I am asking. Okay, but. so try to understand this thing suppose i take two points on this ic ek point le liya maine beta point a aur ek point i have taken beta point b a has four units of good x and say two units of good y b has five units of good x and let's say beta 3 units of good y okay so let's write this down bundle a this is beta 4 comma 2 bundle b this is beta 5 comma 3 monotonicity ki definition se samjho so monotonicity says more is preferred hai na सो बेटा बंडल बी में दोनों ही गुड ज्यादा हैं गुड वन भी और गुड टू भी बंडल बी हैज मोर ऑफ गुड द गुड्स सो बिकॉज बंडल बी हैज मोर ऑफ गुड एक्स एंड मोर ऑफ गुड वाई बी शुड बी प्रेफर टू ए सो बी हैज मोर ऑफ बोथ द गुड्स देयर फोर बेटा बी शुड बी प्रेफर्ड टू ए बंडल बी शुड बी प्रेफर्ड टू ए ठीक है अब आगे समझो बेटा बी और ए तो सेम आईसी पर ही है ना ये पूरी की पूरी स्ट्रेच एक आईसी है सो वी कैन से बट 
B and A are on same indifference curve. अगर सेम आईसी पे है सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर यू शुड बी इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी दिस इज कमिंग बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर सो दिस टेल्स मी दैट बी शुड बी प्रेफर टू ए बट दिस टेल्स मी दैट ए एंड बी आर इंडिफरेंट टू ईच अदर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना सो देर फोर contradiction so therefore i cannot have thick ics theek hai beta so ab hame samajh mein aa gaya ics thick bhi nahi ho sakte aur agar dono good good goods hai to ic upward sloping bhi nahi ho sakte so monotonicity ki wajah se ic honge kaise how will the ic look so please write down the only graph compatible with monotonicity is a downward sloping ic so but how can my ic look monotonicity ki wajah se it can only look like this this is my ic good x good y theek hai ek bari thoda sa samajhte hain but let me say that this is point a theek hai consider a bundle like point b so beta as compared to a b has more of good x and more of good y b has more of good x and more of good y so beta b should be preferred to a therefore a ke upar ka jo region hai jaise yahan pe point b ho gaya ya point c ho gaya ye region ho gaya more preferred region so actually एक इन, हमने एक पॉइंट के लिए प्रूफ कर दिया वी डोंट हैव टू प्रूफ फॉर ऑल पॉइंट्स बट ऑल पॉइंट्स अब दिस आईसी ऑल दिस रीजन बेटा दिस रीजन इज नोन एज मोर प्रेफर्ड सेट ठीक है इट इज कॉल्ड एज मोर प्रेफर्ड सेट बिकॉज ऑफ मोनोटोनिसिटी बिकॉज मोर इज प्रेफर्ड ऐसे ही एक बंडल ले लो बेटा बंडल सी C में A के कंपैरिजन में C हैज लेस ऑफ X एंड लेस ऑफ Y. X इज आल्सो रिड्यूसिंग एंड Y इज आल्सो रिड्यूसिंग. सो बंडल C हैज लेस ऑफ बोथ गुड्स एज कंपेयर्ड टू बंडल A. इफ C हैज लेस ऑफ बोथ द गुड्स अगर C में गुड X A X भी कम है और Y भी so c should be less prefer to a na so on very similar notice beta all this region all this region this region is called as the less preferred set so i have and hame to pata hai points on ic means you have the same level of satisfaction so what we have got we have got that all points on this ic will give me same level of satisfaction all points above ic represent more preferred set and all points below ic represent less preferred set so this is how you can go ahead and you can divide the entire region right beta we want to write this down also please write it with me so please write down by monotonicity assumption all points above the indifference curve to 
represent more preferred set. And all points below indifference curve represent less preferred set. ठीक है सो जो उससे नीचे है वो लेस प्रेफर्ड है जो उसके ऊपर है वो मोर प्रेफर्ड है क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर टू बेटा हमने पूछा कैन आईसीज बी थिक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर क्वेश्चन नंबर वन हमने पूछा था कैन आईसीज बी अपवर्ड स्लोपिंग नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर थ्री सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा कैन इन डिफरेंस कर इंटरसेक्ट ईच अदर That's the third question. Okay, again, beta, I will go ahead and I will start with my diagram. So this is good x, and this is good y. Okay, beta. This is my IC one, and this is my IC two. I'm going to take three points now. So, beta, ये हो गया point A, point B, and point C. Okay. Let me just extend this a bit for easy understanding. यहाँ तक ले लेते हैं. This is IC one. Now consider. Beta, compare B and C. Just compare B and C. B एंड C के हिसाब से C हैज मोर ऑफ बोथ द गुड्स X भी बढ़ रहा है और Y भी बढ़ रहा है सो C हैज मोर ऑफ बोथ गुड्स एज कंपेयर टू B. C हैज मोर ऑफ बोथ द गुड्स एज कंपेयर टू B. So, beta, this means that I will prefer C over B. So, clearly, C should be preferred over B. Or, क्या reason दे सकते हैं हम? Monotonicity. More is preferred. ठीक है, beta. Now, see this. Beta, if I look at IC one, this IC, I am looking at IC one. Then I see that. A and B, they are on IC one. So A and B lie on IC one. From here, because they are on the same indifference curve, I should get the same level of satisfaction. I should be indifferent between the two. So this is by definition of IC. Similarly, beta, if you see A and C are on the same indifference curve, so A and C lie on I C two. So this again means that I should be indifferent between A and C. This is again, beta, by definition. Of I C. अब देखो मैं A और B के बीच में इंडिफरेंट हूं एंड A और C के बीच में भी इंडिफरेंट हूं सो बेटा बाय ट्रांजिटिविटी A और B सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं A और C भी सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं तो B और C भी तो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे ना दैट इज व्हाट ट्रांजिटिविटी इज राइट so this implies that b and c should give me the same level of satisfaction but i just proved that c gives me more satisfaction than b so therefore contradiction this tells me that b and c give me same level of satisfaction this tells me beta that c gives me more than b dono cheeze to nahi ho sakti na so therefore you cannot have ICs that cut each other, ठीक है? So बेटा ये बहुत important था। 
हमने एक एजम्पन यानी सिर्फ मोनोटोनिसिटी से सिर्फ वन एजम्पन वी हैव डन टिल नाउ विच इज मोनोटोनिसिटी एंड फ्रॉम दिस एजम्पन वी हैव आंसर थ्री क्वेश्चन अपवर्ड स्लोपिंग थिक आईसीज एंड क्रॉसिंग आईसीज ये तीनों क्वेश्चन इसी से प्रूव हो जाते हैं कि मोनोटोनिसिटी हैज टू बी सेटिस्फाइड नाउ I come to the next assumption. So please write down fourth assumption. And this fourth assumption that we have, but this assumption is called convexity. So to prove this, what you can do, you can just go ahead and understand. Something like this. Let's say, but this is my IC. I am taking good x here, and I am taking good y here. Okay. Now, first of all, try to understand the concept of weighted average. And to understand weighted average. बेटा पहले समझना होगा कि एवरेज क्या होता है वेटेड बाद में समझते हैं पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एन एवरेज सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस टेक टू पॉइंट्स बेटा माय फर्स्ट पॉइंट इज टेन हियर एंड सपोज टू हियर एंड माय सेकंड पॉइंट बेटा लेट्स से इज Let's say I can take um, two here and ten here. Two points. Let me name. I can name this as point A and this as point B. But if I ask you what is the average of A and B, so average me. हम ए और बी को इक्वल एंड हाफ का वेटेज देते हैं सो इन एवरेज वी गिव वेटेज ऑफ हाफ टू ईच बंडल ठीक है मतलब आई एम गिविंग अ वेटेज ऑफ हाफ टू ए एंड अ वेटेज ऑफ हाफ टू बी एंड आई एम एडिंग देम टू फॉर्म द न्यू बंडल सी ठीक है सो बिट बंडल ए क्या था बेटा बंडल ए था टू कॉमा यही बंडल था ना नहीं टेन कॉमा हाँ टू कॉमा टेन सो टू यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड टेन यूनिट्स ऑफ गुड वाई सो बंडल ए वॉज टू कॉमा टेन मल्टीप्लाई दिस विद हाफ एंड बंडल बी बेटा वॉज टेन कॉमा टू टेन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड टू यूनिट्स ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो विद हाफ सो बेटा हाफ से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय टू टेन डिवाइडेड बाय टू प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू टू डिवाइडेड बाई टू दिस विल बी बेटा वन कॉमा फाइव प्लस फाइव कॉमा वन सो वन प्लस फाइव इज सिक्स फाइव प्लस वन इज सिक्स दिस विल बी बेटा सिक्स कॉमा सिक्स सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज क्या समझ में आया हमें एवरेज क्या है वेन यू गिव अ वेटेज ऑफ हाफ टू ईच बंडल That is called average. But a weighted average may you may give any weightage. Zaruri nahi hai half deni hai. Matlab weighted average nikalne ke liye main three by four b a ko de sakti hu aur one by four b ko de sakti hu. Ya main nine by ten a ko de sakti hu aur one by ten b ko de sakti hu. So weighted average means you can give any. Don't worry, I will write that down. But pehle samjho. so weighted average means i can give any weightage to a and any weightage to b that is called as weighted average theek hai beta so for example in this case i am going ahead and i am saying that i can give any weight alpha to a and any weight beta to b ye kuch bhi ho sakti hai ma'am ab hum isko mathematically kaise show karenge ye bhi important hai So, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट विल यू डू यू विल जॉइन ए टू बी 
यू विल ज्वाइन ए टू बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन बेटा चाहे ये पॉइंट यहां हो यहां हो यहां हो यहां 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 एनी पॉइंट जो भी पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है ए टू बी की दीज ऑल पॉइंट रिप्रेजेंट वेटेड एवरेज पॉइंट समझे ये सारे के सारे पॉइंट ही वेटेड एवरेज रिप्रेजेंट करते हैं अब सपोज मैंने इसमें से एक पॉइंट ले लिया सपोज आई टेक पॉइंट सी और ये पॉइंट सी हो गया जहां पे मैंने ए और बी को इक्वल वेटेज दी थी आई हेड गिवन इक्वल वेटेजेस मतलब ये वाला पॉइंट बंडल सी सो बेटा व्हाट इज दिस बंडल दिस बंडल इज सिक्स कॉमा सिक्स ना सो दिस बंडल इज हियर सपोज आई है सिक्स हियर एंड बेटा सिक्स हियर एंड दिस इज दिस बंडल सी ठीक है जी जितने वेटेड एवरेजेस हैं बेशक हाफ हाफ का वेट हो या कोई और वेटेज हो दे विल लाइन बिटवीन ए टू बी दीज ऑल बंडल विल बी हियर अब बंडल सी से सबसे पहले हमें बहुत क्लियर है थ्रू मोनोटोनिसिटी दैट वी हैव स्टडीड दैट बेटा एनी बंडल अब दिस आई सी इज मोर प्रेफर्ड ये बंडल तो इस आईसी के ऊपर लाई कर रहे सो इट शुड बी मोर प्रेफर्ड दूसरा तरीका समझो सपोज बेटा आई ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व थ्रू सी दिस इज अ हायर इंडिफरेंस कर्व ना सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स मोर सैटिस्फैक्शन मोर यूटिलिटी सो वॉट आर वी ट्राइंग टू डू क्या किया हमने हमने दो बंडल्स लिए हमने इन दोनों बंडल्स के बीच से एक लाइन ड्रॉ की हमने बोला इस लाइन पे जो भी बंडल लाई करेगा वो हायर इंडिफरेंस कर्व से पास होगा मतलब वो ज्यादा यूटिलिटी देगा चीज को कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी इट इज ट्राई टू राइट दिस डाउन सो प्लीज राइट इट विद मी कॉन्वेक्सिटी प्लीज आस्क मी देर इज एनी डाउट बेटा प्लीज कॉन्वेक्सिटी मीन्स दैट Averages are preferred over extremes. Extreme माने ये तो जो point हमने लिए इनको मैं extreme बोल रही हूं Average माने कोई भी bundle जो इस line पर lie कर रहा है जैसे ये 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 और ये सारे bundle indifference curve से ऊपर lie कर रहे हैं ना So, क्योंकि वो ऊपर लाई कर रहे हैं वो मोर प्रेफर्ड रीजन में एंड मोर प्रेफर्ड वुड मीन दैट सैटिस्फैक्शन इज मोर सो यूटिलिटी ज्यादा दे रहे हैं सो दिस इज वॉट आई हैटन कॉन्वेक्सिटी मीन्स दैट एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर मीन सो प्लीज राइट डाउन इसको कंटिन्यू करो वी कॉल प्रेफरेंसेस Well behaved when ICs are downward sloping and convex. But downward sloping क्यों हो रही थी Monotonicity की वजह से हमने ऊपर प्रूफ किया कि it will be a line which is downward sloping. वो monotonicity था And now we are saying that it should also be convex. कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि एवरेज शुड बी प्रेफर्ड ओवर मीन और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और आईसी कॉन्वेक्स भी है तो उस आईसी को वेल well बिहेव्ड बोलते हैं राइट इट इज कॉल्ड एस वेल बिहेव्ड कॉन्ट्राडिक्शन होता है कॉन्केव प्रेफरेंसेस सो प्लीज राइट डाउन द ऑपोजिट of convex is concave preference pehle samajhte hain concave hoti kab hai so take an example beta what happens is that a lot of times you have goods 
which you don't want to consume together. Just for example, I don't want to have classical and hip hop music on the same day. Yeah, I classical or hip hop. Dono to nahi sun sakti na. I don't want to have sushi and chocolate ice cream on the same day. I don't want to have milk and wine on the same day. Right? So concave represents those preferences. Kaun se ice is concave hote? When you like the two goods, but you don't want to consume them together. So concave preferences represent those goods which consumer doesn't want to consume together. Like you cannot listen to classical and hip hop music on same day. Matlab, I, at least I cannot listen, right? So that is a concave. You cannot wear orange and pink together, na? That's also concave. So jab do cheezo mein se sirf ek hi karte ho, wo concave preference ke na. These preferences, beta, are represented by this. These preferences are represented by this. ठीक है? अब देखो ध्यान से बेटा. इसमें again I will take two bundles. Bundle A, bundle B. How did I teach you? How can you find weighted average? But you can find weighted average only by joining the bundle. So I will join these two together. Whatever bundle will lie on this line is my weighted average. So beta bundle C is your weighted average. But now if I pass an IC through bundle C, so, beta, this is lower IC. It's not an upper IC. Look, when we were passing from C, it was on a higher indifference curve. When I pass this weighted average, it is on a lower indifference curve. So, in this case, this is not convex. Weight, weighted average is not preferred to extreme. So, I can say that this represents Concave indifference curve. Consumer prefers extreme point X and Y over weighted average. Yeah. 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 Sorry. So consumer is preferring extreme point over the weighted average point. I hope you are clear with the point of concavity and convexity. Very important, beta. You know that convex or concave preference hoti kya hai. Thik hai, beta. Acha. Ab a question karte. Beta, this is your exercise back exercise of your book. And I am going ahead and I am doing question number two. <coughs> part A. Question two, part A. It says, consider the utility function. You are given the utility function as x1 into x2. Sir, part A. Kar rahe abhi, <coughs> Sorry. And it says, graph the indifference curve for utility levels 1 and 2. Okay, better. Better to understand this, <clears throat> I want to take you through a concept in maths. You must have done this concept. 
and that's the concept of level curve ओके बेटा समझो देखो बेटा जो मेरा यूटिलिटी दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है एक्स वन इंटू एक्स टू दिस इज द अमाउंट ऑफ गुड वन एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ गुड टू सॉरी ना but as you will fluctuate 1 and 2 utility will also fluctuate suppose you put good 1 as 1 amount of good 2 as 2 to utility ho gayi 2 but if you change good 1 to 2 and good 2 to 3 to utility will be 6 na so as you fluctuate the amount of good 1 and 2 the utility that you will get will also fluctuate will also change so but it should be a 3d diagram it should be a 3d diagram kyu bhai kyunki jab humne ye humne x1 le liya ye humne x2 le liya ye humne u le liya utility jab x1 1 tha aur x2 2 tha to utility 2 ki thi और जब x1 वन टू हुआ और x2 टू थ्री हुआ तो यूटिलिटी कितनी हो गई यूटिलिटी सिक्स की हो गई समवेर हियर सो बेटा ये तो ये मतलब हो गया कि मेरे को एक थ्री डी डायग्राम ये प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए होगा बिटवीन यूटिलिटी एंड बिटवीन द टू गुड्स so that we as if you start plotting it beta it will come out to be a 3d diagram aisa kuch banta hai ye 3d diagram ban jata hai ek alag se hmm you will get 3d diagram like this now in maths it's fine but in economics we want to keep simpler we don't want to work with a 3d diagram so i can work with a 2d diagram in order to convert this 3d diagram into a 2d diagram what can i do i can keep utility constant so beta when you keep utility constant when you hold the utility constant right then as you fluctuate the consumption of two goods when you keep the z z axis constant jab maine isko constant hi rakh diya aur fir maine ye do axis ko fluctuate kiya what i get is a 2d diagram and that is called as a level curve so basically all ips are level curves because i am keeping the third variable utility as constant so all <coughs> indifference curves are level curves example le lete beta aur isi se hamara ye exercise question bhi solve ho jayega so it says keep utility level at 1 no problem so my utility function is given to me as x1 into x2 na so i will keep utility level at 1 so 1 is equal to x1 into x2 अलग अलग वैल्यूज निकाल के देखो बेटा दिस इज गुड वन एंड दिस इज गुड टू वन इंटू वन इज वन टू इंटू हाफ इज वन हाफ इंटू टू इज वन थ्री इंटू वन बाय थ्री इज वन वन बाय थ्री इंटू थ्री इज वन सो इफ आई गो अड एंड आई प्लॉट दिस इफ आई वो टू प्लॉट दिस दिस इज गुड एक्स गुड वन ले लेते हैं एक्चुअली क्योंकि वन टू के टर्म्स में दिए एंड दिस इज गुड टू बेटा दिस इज वन एंड दिस इज वन दिस पॉइंट शुड लाई ऑन माई इंडिफरेंस कर बेटा दिस इज हाफ एंड दिस इज टू दिस पॉइंट शुड ऑल्सो लाई ऑन योर इंडिफरेंस कर beta this is half and suppose this is 2 so this point should also lie on your indifference curve 
सबकी यूटिलिटी तो वन की ही है ना जस्ट ज्वाइन दीज सो बेटा दिस विल गिव यू और आईसी इज इज क्लियर सो इट इज वेरी सिंपल टू मेक एन आईसी टू मेक एन इंडिफरेंस कर्व you have to hold your utility level constant and because you are fluctuating these two things holding the z variable constant beta an indifference curve is called a level curve jaise yahan par ye kya represent kar raha hai that utility level is one aise hi it is your homework to plot the indifference curve for utility level of 2 theek hai ji so i will stop this lecture today beta for today here itself and then we will go ahead and we will meet you in the next lecture okay bye